。睡了吗？起来喝点姜丝可乐。青春，快把药吃了。我再也不想攀岩了。嗯，我们以后再也不去了。你还欺负我？都是我的错。等你病好了，你想怎么欺负我都行。哎，那你答应我的，流星雨。好，只要等你病好了，我们就去。快，把药吃了。昨天晚上，是不是答应陪我去看流星雨了？天气预报说了，今天夜间有雾，能见度不高，而且你身体才刚恢复，要不下次吧？嗯，我一定带你去。陪我去碰碰运气吗？说不定我们运气很好呢。下一次，不知道是什么时候了。走，把衣服穿厚一点，我去准备一下。走吧。你发烧刚好，怎么就穿这么点儿？去换了。我又不冷。那就不去了。嗯。
，这下满意了吧？这还差不多。行行，走吧。你干什么？冻久了我热。我要吃哪个？哎，我要那个。好。哎，我要那个。好。这个，这个，这个，这个，这个，这个。走。嗯。呃呃。呃。你认真的吗？要是觉得冷，再告诉我。嗯，不冷。你知道那个是什么星座吗？哪个？是那颗红色的星星那里吗？嗯。不知道，那是猎户座，在古希腊神话里，这是一个爱情悲剧。悲剧？什么爱情悲剧？话说，海神波塞冬的儿子奥利翁，是一个很厉害的猎手。太阳神阿波罗的妹妹，月神阿尔特弥斯，对他一见钟情，两人坠入情网。但是有一个人极力反对，就是哥哥阿波罗。哥哥阿波罗为什么要反对他呢？因为月神实在是太爱奥利翁了，以至于为他荒废了每晚照亮夜空的责任。哥哥不忍心妹妹继续堕落下去，于是，趁着奥利翁在海边狩猎的时候，用刺眼、热烈的阳光照亮海平面。月神认不出那就是自己的爱人，被他哥哥设计，亲手射杀了奥利翁。直到刺眼、热烈的阳光褪去，他才发现，自己竟然亲手射杀了爱人。悲痛欲绝之际。更是无法再照亮夜空。但是宙斯不忍心这对有情人就此分离，就把奥利翁提升到天界，成为猎户座，与月神同生同嫁，彼此不远不近的相互守望。这个故事，是不是告诫我们，越是热烈的，反而越容易伤到更亲近的人？其实真的爱一个人。是忍不住的。天文台预测的观星时间马上就要到了。不是说九点是高峰期吗？怎么到现在了还一点动静都没有啊？不会真的被你的乌鸦嘴说中了？今天看不到了吧？放心，今天一定能看到。要不你先进去休息一会儿，一会儿快来了我叫你。我不困。
刚在这看着。那你就在这盯着吧，我去车里拿点吃的。你去吧。是乌鸦嘴，我早上不就说了吗？今天天气预报说有雾，啊，刚刚收到的新闻，这个山区临时起雾了，所以什么都看不见了。那你刚才还说绝对能看见，骗子！我不是骗子。就是你说的流星雨，好短暂哦。嗯<笑>今天流星雨是看不了了，只能看看人造雨了。苏志念，只要我知道守护我的人一直都是你，就够了。哎，流星。我希望他也喜欢我。我希望他也喜欢我。